Hôm nay chúng ta học về filter Cái từ này dịch ra là lọc hay là chặn Nhưng là từ chặn này nó hơi hơi nặng Cô nghĩ là từ lọc Thì hợp lý hơn Bởi vì nó như kiểu là Nó cũng cái nào đấy cần phải đi qua đấy, Cần đi qua Thì nó sẽ xử lý cả ở Phần gửi lên Tức là phần request đấy Phần gửi lên Cả phần trả về là phần respond ấy. đấy nó nó lọc cả chiều gửi lên và chiều trả về nhé đây cô lấy ví dụ đây phía server đây chẳng hạn một người dùng này à, gửi lên một cái yêu cầu từ cái browser ấy, gửi lên đấy, bình thường người ta gửi lên ấy, thì nó chạy thẳng lên server thế rồi thì gsp hoặc serverless nó xử lý Đấy, cả cái phần mà này người ta gọi là phần container này. Đấy, nó xử lý có thể nó đọc cả database cái thứ gì đủ cái thứ đấy để nó xử lý sau đấy thì nó trả thẳng về respond nó trả thẳng về cái browser của người dùng đấy nhưng bây giờ người ta đặt trước khi mà đẩy nó lên đây người ta đặt các cái lọc các cái filter đấy Đấy, thế vậy có nghĩa là trước khi đẩy lên đây nó phải đi qua những cái filter này rồi trước khi trả về nó cũng phải đi qua những cái filter này cô lấy ví dụ nhá một cái cơ quan có một cái cổng cứ đi qua Đấy, người cứ vào cơ quan ok không vấn đề gì cả thế bây giờ người ta đặt thêm một cái lọc là có một ông ngồi ở đấy ông ấy đếm là hôm nay có bao nhiêu người vào cơ quan đấy người ta đặt một cái chặn như thế đặt một cái filter như thế, thế ông ấy cứ ai đi qua ông đếm, đếm 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 đếm, đấy, thì cái thuốc ngày đấy ông đếm xem là có bao nhiêu người vào người qua, đấy, đấy là một dạng. Dạng thứ hai là hôm nay người ta để có một ông ông ấy ngồi ở cổng đấy, người ta đặt một cái lọc khác, cái lọc khác là ông ngồi đấy ông ấy kiểm tra xem có phải người cơ quan đấy người ta cho vào, không phải người cơ quan đấy người ông ấy phải reject đi ra. Vậy. vậy thì một cái yêu cầu gửi lên tức là cái cái người nghe đến cổng ấy thì người ta phải check giống như check tài khoản ấy thì không có ấy thì nó không cho vào đấy, tức là nó không không lên được đến đây nó bị trả về đấy ví dụ một hôm ông lại khác đi ông bảo là hôm nay có covid thế nên tất cả những người nào mà có giấy âm tính ấy, thì được vào còn người nào không có giấy âm tính ấy, thì chuyển sang cái bốt bên kia kiểm tra uh, xét nghiệm để có giấy âm tính người hãng vào đấy vậy thì vậy thì nó lại điều hướng sang một cái trang khác tức là đáng lẽ nó đi lên trên server sau đó đợi điều hướng lên một trang khác đấy xong cái trang đấy gửi thẳng lên server chẳng hạn khi mà nó có âm tính rồi ấy thì nó lên đây đấy còn những người có không âm tính là reject chẳng hạn đấy cũng là ví dụ thế tức là nó có những cái lọc cái lọc này chưa chắc đã là chặn em đấy, có những cái là chặn ví dụ nó kiểm tra không đúng thì nó, nó trả về nó không cho lên thì nó gọi là chặn nhưng mà ví dụ cứ đi qua đây thì người ta đếm thì không gọi là chặn nó chỉ gọi là đi qua cái lọc này thì nó đếm thế thôi đơn giản nó đếm đếm cái người đấy thôi chẳng hạn như thế đấy thì nó nó có một cái gọi là cô nghĩa dịch nó là một cái lọc ý. nó hợp hơn là người chặn để thao tác với cả hai chiều, tức là chiều gửi lên và chiều trả về. Đấy. Và nó có thắp xếp theo thứ tự, tức là cái nào gửi lên trước thì được xử được được đẩy vào cái phim tới trước. Đấy, trước còn cái nào gửi lên sau thì được đẩy vào cái phim tới sau, nó tuần tự. Và trả về cũng thế, trả về cái nào xử lý trước thì được trả về cho người dùng trước, cái nào xử lý sau thì xử lý sau. Thế bài toán ở đây chúng sẽ tạo một cái filter Cái filter này, cái lớp filter này nó sẽ kế thừa từ cái lớp filter này Nó có một cái filter mà Cũng giống như là nó có một lớp serverless ấy. Thì tất cả những cái à, STD serverless ấy, Thì tất cả những cái serverless tạo ra Thì nó đều kế thừa từ lớp STD serverless Thì ở đây nó có một cái khai báo là tất cả những cái lớp mà filter Nó đều kế thừa từ cái lớp là filter Thì một cái lớp được gọi là filter ấy, Thì nó có một thuộc tính là filter uh, configuration vì nó có một thuộc tính nên nó sẽ có một cái get và một cái set cho cái thuộc tính này ngoài ra 
thì nó có phương thức là khởi tạo init đấy. phương thức thực thi thực thi nó chính là do filter đấy và phương thức thứ ba là phương thức gỡ bỏ ít choi mà thế trong cái do filter này, này thì nó có chia ra một cái xử lý trước là before proceeding xong nó thực thi cái do filter này rồi nó có cái xử lý sau là do after proceeding có những cái nó không viết hai cái này vào mà nó viết cứ thẳng vào đấy cũng được từ cái nào dòng lệnh trước xử lý trước hoặc dòng lệnh sau xử lý sau thì cái cái do filter này được thực thi bởi cái trên này này đấy. vậy nói một cách ngắn gọn hơn là một cái lớp mà tạo ra được bởi gọi là một lớp lọc lớp filter đấy thì nó sẽ kế thừa từ cái interface có tên là filter và ít nhất nó có ba cái phương thức ghi đè một là khởi tạo này hai là do filter thứ ba là destroy Đấy. thì khi mà tạo một lớp filter nó giống hệt như tạo một cái serverless ấy. tức là nó cũng có hai cách cách thứ nhất khi mà em tìm em tạo nó ra ấy, thì em sẽ có một cái gọi là annotation ví dụ trong phần serverless ấy, em có một cái annotation nó, nó tên mình viết ở đây là web serverless Đấy, nó không viết là web filter đâu, nó nói là web serverless Serverless thì nó có là serverless name và url button. Thế ở đây thì nó là filter nên nó có cái annotation là web filter. Thế trong cái đối số cho web filter nó gồm có filter name. Filter name thực chất nó là một cái file Java thế nên nó là một cái class nên nó sẽ viết hoa cái chữ đầu thôi nhé. Và nó có url button. Cái url button là những cái trang mà bị bị lọc bởi cái cái filter này nếu mà chúng ta viết là sửa khoa thị có nghĩa là tất cả các trang đều bị lọc bởi cái này đều phải đi qua cái này đấy còn nếu như ta viết như ở dưới này, này là sửa này category sửa khoa thị vậy thì tất cả những cái trang ở trong cái thư mục category đều bị lọc bởi cái filter này Ngoài ra còn có những cái trang mà thuộc cái product này bị lọc bởi cái filter này. Nếu cô viết vào cái chỗ này này, như thế này, như thế này. Vậy thì chỉ có hai trang này bị lọc bởi cái này thôi. Trang thứ nhất là trang lead này, trang thứ hai là trang index.jsp. Đấy, tức là mình muốn lọc cái gì thì mình cho vào đây. Đây là cách thứ nhất là annotation. Cách thứ hai nó giống hệ serverless nhé là nó cũng viết vào cái file web.xml ở trong serverless ấy, thì nó có thẻ serverless thì ở đây nó có thẻ filter này đây thẻ filter đấy. thì nó có filter name là tên của cái filter đấy cái thứ hai là filter club đây nó nằm trong cái gói filter này nó có tên là cái file class đấy cái file class là bắt đầu từ file java đấy là home filter java bây giờ thành là home filter class nó cũng giống select là nó có filter mapping này. có cái filter mapping thì nó cũng có cái tên tên trùng như thế này và đây là những cái trang web mà bị lọc bởi cái filter này Đấy. nếu như mà trong cái phần file web chuẩn xml mà nó có nhiều filter các em nhìn thấy nó có my filter này, có other filter này, thì nó chạy từ cái trên xuống dưới, nó chạy cái nào xuất hiện trước thì thực thi trước, cái nào xuất hiện sau thì thực thi sau, mỗi cái đều có một cái thẻ filter và một thẻ gọi là filter mapping, nó giống như kiểu đấy, filter mapping. nào, bây giờ cô muốn uh, làm một cái ví dụ như sau. Cô có một trang web Thì trong cái trang web đấy có rất nhiều file Có file home.jsp Trong file home.jsp Nó chứa file footer.jsp Nó chứa file uh, gì nhỉ? Nó chứa file Menu.jsp, logo.jsp Nó đều nằm trong cái home này đấy. Thì cái trang home này Nó sẽ được thực thi bởi Cái home servlet này đấy. Nó có một cái file Là log.jsp Bây giờ cô muốn như thế này 
khi người dùng gõ bất cứ một cái file nào mà có đuôi là GSP thì nó đều chạy đến hôm đều chạy về hôm nó làm cái điều này để cho người để người dùng có gõ sai thì nó vẫn chạy về hôm mà cái hôm này thì nó sẽ có dữ liệu bởi vì cái hôm này là cái serverless mà thì nó đọc từ database ra các thứ để nó có dữ liệu nó load lên nếu mà em đọc từ cái này ấy, thì nó cũng không có dữ liệu này bởi vì nó phải load dữ liệu lên xong bắt đầu mới ném sang bên đây để bên đây đưa dữ liệu ra đấy thế nhưng mà không phải trang nào cũng đi về hôm tất cả các trang trừ trang này riêng trang này thì nó gõ thì nó vẫn về trang này đấy thế bây giờ để làm được điều này cô sẽ sinh ra một cái lọc gọi là home filter đấy nào bây giờ cô sẽ làm bài này nhá đây cô new một cái project se một sáu một bốn này filter demo này Cô tạo một cái bucket đi Là Công chôn lời đi Bây giờ cô sẽ tạo một loạt Các cái file GSP như thế này Nha. Ví dụ cô sẽ có một cái file home đi File home Đây cái này hôm này tí cô sẽ hello một cái gì đấy cô có một cái file giả sử là menu đi menu giả sử cái menu này đơn giản nó chỉ là là có một cái menu thôi giả sử cái menu là cái gì đấy chẳng sử thế cô có menu là hôm này hôm này là sự là new này, là sự là contact này, là ví dụ thế này, contact ớt này, ví dụ thế, chẳng hạn như thế thôi. Tôi không làm cái gì cả để cho bọn em biết là à, có một cái file này gọi là file menu, là sự có một file gọi là file footer đi, new một cái file footer. Và sự cái phút tờ này nó chỉ đơn giản là Đây Và sự nó có một cái chân trang là cái gì đấy chẳng hạn Sắc lệ bật Unix Unix nó không có chân trang ấy. Cô định vào cái này nhé Đây. Đây lấy cái này làm chân trang này Đây chân trang chính xác đây là chân trang này Đợi, footer này Đợi, giờ cô sẽ cho một cái Menu vào đây Là GSP 2 chấm input Đợi footer đi Đợi, giờ cô sẽ có một GSP 2 chấm này Input Footer đi Và cái trên này để menu đi Đấy, cũng có này. những ba cái trang này Thật sự cô bảo là cô có một cái trang lock nữa đi Cô new một cái trang lock Cái trang này nó đơn giản, nó chỉ là à, Không bị Không bị chạy 
qua filter nhé cho cái trang này nó không bị lọc uh, filter Đấy, cái trang này chỉ đơn giản thế thôi là cái trang mà nó không bị lọc bởi cái filter này bây giờ cô làm một cái trang thôi cô add vào đây cô đặt sợ tạo cái sơ bờ mà cô đặt cái này là home để nó chạy lên sang home finish này đấy. thật sự cái trang home này cô sinh ra một cái dữ liệu gì đấy Điều như là tên đi độ nên đi là sự bằng là tô an an chẳng hạn bây giờ cô set attribute để gửi lấy trang home ấy. set attribute đặt là nên đi sau này cô chuyển nó đến trang nên là trang home get request departure chuyển đến cái home chấm gsp for one bây giờ cô sẽ viết cái nem này, này vào cái hôm nhé đây ví dụ hello đây nó là request form này nem này chấm than này Đó. bây giờ cô chạy sublet Đợi Các em thấy là Nó cho cái trang Menu vào này Nó cho cái tờ vào này Và nó có dữ liệu Nó truyền dữ liệu sang này Thế bây giờ cô gọi cái trang home.gsp nhé Thì nó không có dữ liệu này. Đây nó không có dữ liệu Thật sự tất cả dữ liệu không được load ra này Để Dữ liệu đây là nghĩa dữ liệu đọc của database Nhưng cô đơn giản là cô set một cái Set attribute vì em đọc dữ liệu ra Thì em set attribute để em chuyển sang đây rồi mà Đã Bây giờ nó không có dữ liệu này Đấy. Còn bây giờ chẳng Nhớ khi người dùng gõ nhầm đi Người ta gõ là footer đi Đấy, Thì nó lại chỉ đưa ra trang phút tờ thôi người dùng gõ nhầm là menu đi thì nó chỉ đưa sang menu thôi thậm chí người dùng gõ vào một cái gì đấy nó giống như chữ home nhưng người ta biết nhầm thành cái này đấy, thì không có trang đấy bây giờ cô đây người dùng có thể gõ vào một cái trang mà người ta muốn vào là là lốc như vừa rồi đấy. đấy ok nó vào trang lốc nhé Bây giờ cô muốn là gì? Người dùng gõ vào bất cứ một cái trang gì mà có đuôi là GSP trừ trang này ra thì nó đều bay đến trang hôm. Vấn đề là cô muốn là nó đều bay đến cái trang hôm này. Tức là nó đều phải lốt dữ liệu và đẩy ra. Đấy, mục đích của cô làm như thế. Vậy thì cô sẽ thiết kế một cái filter. Đây. Cô sẽ new một cái packet đặt nó là uh, filter bây giờ cô tạo một filter lưu một cái filter tất nhiên ở đây bây giờ cô có filter rồi còn em làm lần đầu nó chưa nhìn thấy thì em chọn là av này đây thì em vào đây thì nó có filter đây này Next này. cái tên này thì nó là một class thì bao giờ em cũng phải viết hoa các chữ đầu và ở đây cô sẽ để là home filter đi Đấy, thì nó giống như kiểu Sublet em học rồi Một là em tích chuột vào đây Hai là em không Nếu em không tích chuột vào đây thì nó tạo cái annotation như vừa rồi cô vừa bảo đấy Còn nếu mà em tích chuột vào đây ấy, Có nghĩa là sẽ viết vào cái file web.xml 
Thế như là em sẽ không sửa được cái này Tí em sửa sau cũng được Đây cái cái filter name này này Tí em hoàn toàn sửa được mà Vì nó viết trong cái file web cho anh em em hoàn toàn sửa được Em chọn next này Finish Đây Các em mở cái file web cho mỹ em này Em thấy là nó có tẻ filter này Thế bây giờ em, em muốn đổi tên thì em đổi tên thôi Đấy Tất nhiên là em không đổi tên chỗ này rồi Bởi vì cái chỗ này nó liên quan đến Packet này Cái filter này là gói này Còn cái này nó liên quan đến cái file này này Đấy, nếu mà có đổi Chỉ đổi chỗ này thôi Thì cái đổi chỗ này là như nào thì chỗ này cũng phải như thế Vì đây nó là mapping Đấy, thế bây giờ em muốn hiệu lực Vào chỗ nào Thì em sửa chỗ này đi Bây giờ cô sẽ hiệu lực đến tất cả các trang Bởi vì cô bảo là tất cả các trang Có đuôi là GSP Đấy, thì cô ở đây có hiệu lực đến tất cả các trang luôn Cô để nguồn hiệu lực Như tất cả các trang Còn cái này là servlet khác Servlet ở dưới chúng ta học rồi Servlet cho thằng này này Để Nó viết ở đây Như cô vừa bảo là một cái file Filter ấy Nó sẽ implement một cái interface là Filter Nó có một cái thuộc tính là Filter Confis Nó có một con nhắc chờ này Nó có thuộc tính ấy Thế nên nó sẽ có getter and setter Đây, get cho cái filter config này Và set cho cái filter config này Ngoài ra, nó có những phương thức ghi đè như sau Tất cả những gì muốn khởi tạo thì em viết ở init này Cái muốn trước kiểu muốn trước khi destroy đi ấy, Thì mình sẽ viết ở destroy Ví dụ trước khi destroy thì mình sẽ ngắp tất cả kết nối chẳng hạn Cô lấy ví dụ thế Và nó có một cái phương thức là do filter thì trong thằng do filter nó sẽ gọi thằng do before proceeding và thằng do after proceeding thì đây nó có do after này do before này đấy còn không thì em viết hết nó vào đây em xóa cái do proceeding này vậy đi em viết được hết nó vào đây em xóa cả do oh, after này em viết hết vào đây còn bây giờ em muốn viết cái gì ấy, thì em phải viết vào chỗ này đây. đấy viết vào chỗ này tức là đây là do filter này em sẽ viết ở chỗ này Đấy. thế bây giờ giải quyết bài toán này như vừa rồi cô hỏi là cô muốn cái bài này là như thế nào là nó sẽ lọc tất cả những bạn nào bọn nào có đuôi là gsp nhưng không phải là file lock gsp thì đều điều hướng đến cái trang này Thế thì ở đây nó có hai vấn đề. Một là request. Các em học về serverless rồi. Request nó là HTTP serverless uh, request. Đây. Là sử cô đọc tên rồi. HTTP uh, request. Đấy. Thì cái này nó chính là cái này các em. Nó chính bằng cái này. này. Nhưng cô phải ép nó thành này kiểu cho thành cái HTTP request công c công v cái chiều trào về ấy, nó là HTTP HTTP serverless response serverless response HTTP serverless có biết đúng không Respond đây, HTTP Spread Respond Thật sự có đề là HTTP Respond Sẽ bằng cái Respond này Bằng cái Respond này cái này Đấy, nhưng mà nó ép cho thành cái này Công phê Đấy. Tức là mình sẽ phải lấy được cái Cái đường dẫn này đây, cái pad này, cái đường dẫn này Đây, đường dẫn này, lấy được cái pad này Đấy, đấy là cái pad mà người dùng gõ vào đây này Đấy, thì muốn lấy được cái pad đấy Thật sự con gọi cái đấy là URL đi URL Sẽ bằng là cái HTTP request Chấm get à, Cái này là get serverless pad kìa Get này serverless part này cái đường dẫn mà đấy thế bây giờ là gì nếu này 
nếu cái địa chỉ này cái url đấy nó có đuôi là chấm gsp nó chặn thằng này mà đấy và và nó không phải nó không phải có nghĩa là cái url equal uh, nó không phải là cái file là log chấm gsp nó không phải thì cái chấm than nó không phải cái này này những cái trang như thế ấy, thì mình sẽ cho nó về cái hôm này thì nó sẽ là http response sending direct cái trang này là hôm có để cái select này là hôm đấy đấy nhá nào bây giờ cô sẽ suýt tâm ao để cho em biết là nó có chạy qua cái này nó có chạy qua này. đây là chạy qua uh, qua bộ lọc qua bộ lọc hôm nay bắt đầu tắt âm thanh liệu cô đấy nhá bây giờ cô chạy lại cái thằng hôm bên đây nhá run file đây nhá cô sẽ vào output này đợi em nó có chạy qua bộ lọc hôm này em nào bây giờ cô chạy lại giống y như vừa rồi chạy nhá thứ nhất này cô viết home gsp này Ê, nó vẫn vào đây Đấy. cô ấn footer này chấm gsp này Ê, nó vẫn vào đây thậm chí cô ấn ba lăng nhăng chấm gsp này nó vẫn vào đây nhưng bây giờ cô ấn là lốc à hay thêm cái này nữa đây người sửa thêm người sửa rồi đây đây nếu mà cô ấn thế này này thì nó không vào đấy nó không chạy qua filter bởi cái đấy nó không lọc cái đây đây nhá đây là những chạy lần chạy khác rồi bây giờ cô chạy lại cái trang này để em thấy là nó không chạy qua bộ lọc đấy nhá đây này. cô chạy lại cái này à nó vẫn qua chạy bộ chạy qua bộ lọc đấy nhá nó vẫn chạy qua bộ lọc bởi vì sao bởi vì bởi vì cô để cái này là cái này mà đấy nó vẫn qua chạy qua bộ lọc đấy bởi vì nó có để hoa thị đấy. đấy thế thì thì nó vẫn chạy qua nó vẫn gọi cái trang này nó chỉ có cái là nó nó không vào đây thôi còn nó vẫn thế này cơ thì nó sẽ không chạy qua cái này công x nếu mà thế này thì nó không chạy qua cái công về tức là ít nó chỉ thỏa mãn nó không phải là thằng này đúng không thì nó không viết ra Tôi lấy ví dụ thế nào bây giờ cô sửa cái bộ lọc này đi tí nhé là nó chỉ chạy qua cái cái home filter này khi nó là home .gsp nhé nó chỉ chạy qua khi khi em gõ cái này Đấy. thế vậy thì khi mà cô gõ home này, gõ home không thôi nhé Đấy thì đây đấy các em thấy nó có chạy qua cái bộ lọc đấy không đấy bây giờ cô gõ phút tờ đi đấy, đấy nó không không chạy qua nữa rồi nó chỉ chặn nó chỉ chạy qua khi nó là là cái này thôi đấy. nhưng mà thế này bị lại khác này như thế này này đây này cái này đây, đây tất cả những cái cái hôm đây nhá hôm này thì uh, cô gõ hôm hôm đấy thì nó vẫn đi qua này vì nó đi qua bộ lọc là nó hôm rồi à. À, 
lúc đấy nó không vào đây nữa các em Mà không vào nó không cần phải vào đây nữa Đây nó không phải vào đây nữa các em Bởi vì nó không có cái GSP này mà Nhưng mà cô lọc nó từ đây rồi Và tất cả những cái file File như thế này thì mới vào cái bộ lọc đấy Đấy chứ bây giờ đấy Thế tùy theo mình lọc cái gì thì mình viết vào đây Đấy khi mà đi đi qua đây rồi Thì nó mới check ở đây Thế mà mấy cái file như thế này ấy Là nó không thỏa mãn rồi Em hiểu nó không thỏa mãn rồi ấy. Thì nó làm sao mà là Nó đi qua được Đấy, ví dụ ở đây cô quay lại cả cô để hoa thị đi Cô lọc tất đi. Cứ bọn nào cũng sẽ được đi vào đây đi Đây lọc tất Đấy. Thì nó đi vào đây Để cho vào đây Vậy thì nó chỉ lọc cái bọn GSP thôi nhá Bây giờ cái file File khác là nó vẫn chạy Đây nhá Cô tạo một cái servlet đi Thì nó vẫn chạy servlet nhá, nó không có đuôi này Nó không có cái đuôi này Thì nó vẫn chạy những cái servlet khác Đây Cô sẽ lưu một cái servlet khác đi Cô để là new đi Đây, giả sử cô Cô sẽ viết ra chỗ này Giả sử cô sẽ viết ra đây một cái gì đấy Đây, cô viết ra một cái là Tôi À, không bị lọc Đây nhá Vậy thì à, cô gọi à, Home này Cô gọi à, Footer Chuyến GSP này Đấy ok Thế nhưng mà cô gõ một cái Servlet New này Đấy Nó không bị lọc Mặc dù cái New này có đi qua là cái cửa ải này tức là ở đây nó cho tất cả tất cả cái trang phải đi đi qua đây Đấy, thế nhưng mà nó lại đẻ thêm cái thằng này là nó sẽ lọc cái thằng gsp này nhưng mà vừa rồi cô ấn new ấy thì nó không có đuôi là gsp Đấy, nó là một cái file serverless này đây này không có gsp Đấy. thế vậy thì cái bài này bọn em khi mà em làm một cái trang chủ ấy thì em tùy thiết kế để cho người ta gõ cái gì ấy thì nó cũng có dữ liệu tức là nó sẽ đẩy vào cái trang home của mình ấy vì trang home nó mới lốt được dữ liệu ra một cái super đấy trang home nó mới lốt được cái dữ liệu ra để nó đẩy vào cô lấy ví dụ thế nào bây giờ giả sử cô sẽ làm một điều như thế này chẳng hạn nhé cô làm một điều như này đơn giản như này này tức là cứ đứa nào vào home thì cô sẽ đếm Đấy, sẽ đếm cái Xem là có những đứa nào vào hôm Vậy thì cô sinh ra một cái lọc nữa Cô lưu một cái filter này Và số cô để thằng này là Cao tờ filter đi Cô có S vào đây Next đi Finish đi Cái, cái filter nó chạy ngầm các em nhé Các em không chạy gì cả thế nó, nó gọi ra thôi nó như kiểu một cái chặn chặn sẵn ở đấy thôi là nó luôn luôn có tồn tại cái đấy thôi khi nào dùng đến nó cũng như là cái cái người ngồi ở cổng đấy người ta cứ ngồi đấy thôi có ai đi qua thì động đến cái cổng đấy thì người ta sẽ trách thế thôi đấy nó chạy ngầm như thế đây cô giả sử cái filter này cái filter mà cô vừa tạo ra là cái filter mapping cho cái cái cao này nhỉ em nhỉ cao đây cái mapping cho cái cao phiên tử này Đấy. Thì cô chặn Tất cả cuộn hôm Tức là cứ bọn nào mà là hôm Thì cô gọi cái phiên tử này Bây giờ cô viết cho thằng hôm À viết cho thằng cao tử này Ở đây nó có một cái biên đếm Thì chắc chắn là cô phải khởi tạo cho à, Khai báo cái biên đếm này rồi là cao này Thế thì muốn khởi tạo cái biến đếm này thì phải viết ở init Đây cô viết ở init này Đấy, cô khởi tạo cho cái k Và Nó chạy qua bộ lọc Thì nó ở đây Sẽ viết ở đây này Đấy. Thế ở đây nó chả làm gì cả Nó chỉ đơn giản là Nó tăng cái này lên Đấy Thế để biết được cái này ấy, thì cô switch tâm ao ra đi chẳng hạn. Ao tờ này. 
thể nhìn thấy là 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 nó đã thay đổi cao rồi nào bây giờ cô sẽ chạy cái thằng hôm nhé đây cô chạy cái thằng hôm này đây hôm này đây, đây cô vào đây đây nó đến một cái kèo đây cái cao từ đến một đấy xong bây giờ cô chạy một cái khác đi hôm chấm gsp này Đợi em thấy là nó đã lên hai rồi vì nó vẫn gọi vẫn đi qua cái hôm mà kiểu gì nhá nó em chạy hôm chấm gsp thì nó cũng vào hôm đấy, nó cũng vào cái hôm này cái sublet hôm này đây thậm chí đây em chạy tiếp nhá em chạy là phút tới đây, chấm gsp thì em vẫn vào hôm vẫn nó vẫn đến cái 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 cao tờ này lên ba này em nó vẫn đến cái bến cao tờ này thế bây giờ em muốn hiện cái cái đếm này, này ra đây được xem là bao nhiêu thằng đã truy xuất cái cái trang của mình ấy. đây có nghĩa là số tôi viết trong cái h ba đây là sự là số người truy cập đi truy cập đấy thì mình sẽ phải lưu cái cái biến đếm này ở đâu để nó phải lưu cái biến đếm này ở đâu đơn giản là cô ví dụ thôi nhé ví dụ ở đây nó chỉ đơn giản là nó sẽ lưu cái biến đếm này ở một cái uh, section đi đấy mà thằng section thì lại cần thằng request thế nên cô phải có thêm thằng request đây thằng section nó cần thằng request này. nó không cần thằng respond đúng không nó chỉ cần thằng request đây thằng request đã, thì có một cái HTT T section này bằng HTTP uh, request chấm get section này nó cần thằng cái này mà. cô import cái section vào này. Đã, thì bây giờ nó lưu ở section mà thì nó mới được lấy ở kia chứ Điều của request nó không lấy được đâu em nó phải lưu ở section cái này là section set attribute và sẽ có để cái này là cao tờ đi để nó chứa cái cao để chứa cái cao này Đấy. thế bây giờ cô có thể viết được ra cái section này ở đây là section scope này cao tờ này Đấy. bây giờ cô chạy đây hôm này đây nó một người truy cập này hai người truy cập ba người truy cập này đây bây giờ cô viết là phút tờ đi thì nó vẫn gọi hôm Đấy. thế nhưng mà cô gọi cái thằng mà nó không đi qua bộ lọc cái thằng này Bây giờ cô bách lại nhá. Vừa rồi các em thấy là nó 4 rồi nhá. Bây giờ cô bách lại đáng lẽ nếu mà nó đếm cái thằng lóc ấy thì nó phải là 5 mà bây giờ nó là 6. Nhưng cô đếm nó chỉ là 5 thôi. Có nghĩa là nó không nó không đếm cái thằng lóc.zp kia nó chỉ đếm thằng hôm này thôi mà. Đây. Đây, đây. Cứ mỗi lần ai vào ấy thì nó tăng cái 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 số truy cập mình lên. Đấy. Thế thì đây là cô với để tạm nó ở một cái gì nhỉ? Một cái section thôi. Còn nếu mà em để nó ở database ấy, thì ở cái chỗ này này em không phải khởi tạo như này đâu mà em phải đọc ở database ra. Ví dụ bây giờ database đang có 200 người chẳng hạn nhé. Thì em cái cao này em đọc database ra nó lấy được cái số người là bao nhiêu. Thế xong rồi mỗi một lần một người cộng lên ấy, thì cô lại đẩy nó vào database. Vậy là thêm một người đã là 201 Xong lại lôi ra lại cộng này 202 Cô lấy ví dụ như thế Hay là cô bây giờ không đếm Số người truy cập vào cái trang của mình nữa Mà đếm xem là cái thằng này Đã truy cập vào bao nhiêu lần Vậy thì trong cái bảng customer Nó sẽ đẻ thêm một cái biến nữa Gọi là biến counter đi chẳng hạn Đấy Thế thì mỗi một lần ấy 
mà mình sẽ đếm vào đây này thì mình sẽ lấy được cái 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 ơ cao của thằng đấy vì thằng ấy đăng nhập mà thằng ấy đăng nhập thì mới có ơ cao đấy có cái ơ cao của thằng đấy đây là mình đếm số lần nó nó đăng nhập nhé đấy thì có cái ơ cao của thằng đấy thế từ cái ơ cao của thằng đấy mình lấy được cái customer id của thằng đấy thì mình sẽ lấy được cái 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 số lượng truy cập của thằng đấy quy cập trước của nó đấy thế thì cứ mỗi lần nó truy cập ấy thì mình lại cộng dồn nó lên đấy ví dụ mình cộng dồn là mình update thôi ví dụ như là mình đề là update từ cái bảng customer này update cái trường uh, cao tờ này thì cao tờ bằng cao tờ cộng một này đấy cộng thêm một đấy xong rồi quay cái customer id bằng cái customer đấy thế vậy thì có nghĩa thằng này phải đăng nhập thì nó mới có được cái customer id nó đọc từ cái bảng đấy ra đấy chứ nó còn có rất là nhiều tác dụng nữa chứ không hẳn là thế cô lấy ví dụ như là nó hay làm quyền chứng thực chẳng hạn mình có thể ví dụ cứ cứ, cứ vớ vẩn gì thì nó bay lại đây nhá vớ vẩn gì nó lại bay lại lại cái bắt người ta đăng nhập chẳng hạn đấy thì đấy thì nó những cái điều kiện gì đấy thì nó sẽ bắt người ta làm gì thì ở đây cứ cái gì cần xử lý thì ở đây này thì ở cái chỗ đây ví dụ có thể tiền xử lý này đang xử lý này hậu xử lý này xử lý xong rồi thì nó như thế nào đấy thì nó đều nằm ở cái chỗ này thì nó thuộc request hay là hay là respond các em nhé ví dụ ở đây là nó thuộc request này các em này. xử lý request đấy. ở đây ví dụ đây có mỗi request thôi còn ở bên đây home filter đây home filter này cô có cả respond nữa bởi vì nó chuyển hướng cái trang nào mà nó xử lý xong rồi nó chuyển hướng đến trang nào ấy thì thì nó phải đây nhá khi mà người ta nhập vào cái nào enter tức là nó đẩy lên server này nó đẩy theo lên server này. thậm chí bài này cũng không có request đâu bài này có request không à có request em nó đẩy lên server thì mình lấy được cái url của nó đây khi mà người ta gõ enter vào cái 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 địa chỉ nhá thì mình phải có thằng request vì cái lúc đấy nó đẩy lên server mà đấy thì mình mới lấy được cái cái thứ mà người dùng gõ vào từ vòng địa chỉ thế xong nó xử lý xử lý này Đấy, nó xử lý xong rồi ấy, thì nó trả lại phía người dùng có nghĩa là nó gọi thằng respond tức là nó điều hướng tức là mày cứ gõ ba lăng anh cái gì thì tao cũng sẽ chuyển hướng cho mày sang cái trang này Đấy, thì cái này là respond nó có hai chiều mà Đấy, nó filter theo hai chiều uh, request và respond cái này nó là http select request http select respond Đấy, nó có rất là nhiều uh, ứng dụng nữa nhưng thôi Hôm nay là bài uh, một chút để cho em làm vào phần logic thôi nên cô giới thiệu về phần filter thôi. Thế nhá. Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.